Čaute, no keďže je veľa hodín, tak dneska to bude len taký rýchly tutoriál. O, niečo pre začiatočníkov, čiže ukážeme si klávesové skrátky, také základné vo Photoshope a využitie masiek. Prvá klávesová skrátka, keď ste v Lightroome, jednoduchý prechod do Photoshopu, CTRL E, keď máte vybrať tú fotku. A automaticky hodí, vás hodí do Photoshopu. Tuto taká hneď druhá najdôležitejšia klavesová skratka CTRL je. Robíte vlastne kópiu zvolenej vrstvy. Ďalšia dosť dôležitá klavesová skratka, keď sa naučíte toto na boku. Klávesy, ktorými aktivujete každý z týchto hmm, nástrojov. Keď na ňom podržíte myšku stlačenú, tak sa otvorí to menu a tu to vidíte, ktorá klávesa je priradená na tomuto nástroju. Či je klonovací radietko ma S, ešte ma B a tak ďalej. Tak vlastne keď ťukáte na tie klávesy, tak meníte ten nástroj. Čiže nemusíte ísť vôbec do toho bočného menu, stačí vždy ťuknúť na príslušnú klávesu. A keď sa chcete v tom menu, keďže každý ten nástroj má e, rôzne možnosti ešte pod sebou, tu je dokonca až 6 a tak ďalej, tak keď akože sa chcete v tom zmeniť ten nástroj, tak stlačíte Shift a spolu s tým tlačítkom toho daného nástroja iba na neho ťukáte. Čiže Shift B a ťukám na B a mení sa mi postupne všetko z toho menu, čo je pod B. Po prípade pri Dodge and Burn, čo je Očko, tak Shift O, mám Dodge. Druhýkrát slačím O, mám Burn. A môžem sa takto podstatne rýchlejšie vlastne preťukať cez tie nástroje bez toho, aby som vždy musel myšou zájsť sem na bok. To isté platí aj pre túto tieto dve farbičky, čo máte zvolené. Vlastne viete mať zvolené vždy dve farby, defaultne sú biela a čierna, takisto nemusíte vždy sem a túto na túto dvoj šípku kliknúť, aby ste ich prepli, stačí stlačať klavesu X a oni sa vám menia. Tá, čo je tuto viac vľavo, čiže hore, tak tá je tá, ktorou píšete, čiže a zoberieme si štetec, píšem na čierno, stlačím X, píšem na bielo, Mm, ďalšia super vec, ak chcete vytvárať skupiny, tak zase cez komandie si naťukáme viac vrstiev a teraz si ich označíme shiftom a do skupiny dávate vrstvy s krátkou ctrlg a vytvorí sa vám vlastne skupina, ktorú viete ovládať ako celok. To je bolo z takých základných Skratiek asi všetko. Prejdeme na tie masky. E, masku aplikujete týmto tlačítkom, túto dole. Keď na len tak kliknete, zobrazí sa vám biela maska. Tá je vlastne taká, že nech na tej fotke túto spravíte hocičo, aj sa to zobrazí. Ako náhle by ste mali čiernu masku, tak vlastne to, čo spravíte na tej fotke, sa nezobrazí, lebo je to zakryté to maskou. Či by to zostalo, rovno si to ukážeme. Vytvorím si vrstvu. Aplikujem na ňu napríklad Vibrance. Bum, na schvál to preháňam, len aby ste to videli. Ak tam aplikujem bielu vrstvu, nič sa nedieje, zostáva to takéto. Ak tam aplikujem čiernu vrstvu, tu dávate cez Alt a zase kliknúť sem. Vidíte, vlastne dostali sme sa na pôvodnú fotku, lebo tá maska mi prekryla vlastne tú moju úpravu na tejto vrstve. A ak chcem tú úpravu odkryť, či už celkovo, ak chcem odkryť celkovo, tak, stlači, tak prepnem sa sem zase na tú masku. Stlačím G, čo mi vlastne túto vľavo v menu aktivuje toto vedierko. Mám zobrať tú bielu farbu, to je správne, tuknem. Vyplní sa mi vlastne celá maska bielou farbou, tým pádom sa zobrazí tá moja úprava. Poďme naspäť. Tak, čiernu masku máme. Ak by sme chceli, ale toto je hlavná výhoda masky vlastne. 
a chcete vlastne len selektívne nejaké konkrétne miesto upraviť, tak si zoberiete štetec a do tej vašej čiernej masky bielým štetcom začnete kresliť. Tým potom vlastne odkryjete, odkryjete len tú časť, ktorú vlastne vy vyfarbíte tým bielým perom, teda bielým štetcom v tej maske, tak tá sa odkryje a vlastne zobrazí tú úpravu, ktorú ste na tejto danej vrstve urobili, ktorá je vlastne na zbytku fotky prekrytá tou maskou. Čiže v tomto prípade napríklad, aha, chceme krásny oranžový ksichtík, tak štetcom odkryjeme masku v oblasti tváre. Výhodu to má v tom, že nemusím vlastne rušiť celú vrstvu, ak sa mi to nepáči. Stačí opätovne zobrať čierny štetec a znova to prefarbiť na čierno, tú masku. Bum. Takisto si viem len korigovať vlastne tú mieru toho, ako veľmi odkryjem tú masku. Mám ju čiernu, zoberiem si bielý štetec, ale opacity to ešte sa zmením zo 100%, dajme tomu na 20, 21, to je jedno. Teraz, keď začnem vyfarbovať tú vrstvu, tak vidíte, že tá koža chytila oranžovejší nádych, ale nie taký výrazný, lebo máme vlastne len 21% odkrytia v tej vrstvy a túto v tej vrstve vidíte, že není to si to biele, ale len také šedé. Ak zase cez to isté miesto prejdem, tak tá šeda zbledne. A zase, tak zase zbledne. Už som to prešiel 3 krát, čiže by som mal mať 63% odkrytie tej vrstvy. 4 krát 84 5 krát sme na 100%. <kým> Čiže vlastne, opa, back. Práca s maskou je veľmi jednoduchá a takýmto spôsobom viete vlastne úplne lokálne upravovať len tie veci, ktoré chcete. Len dávajte bacha, ak ju budete používať vlastne na zosvetľovanie. V rýchlosti si ukážeme, čo myslím. Ak by budete používať na zosvetľovanie lokálne, dávajte bacha na klasickú auru, za ktorú vám určite vo fotoskupinách pindajú ľudia, lebo ak máte nulový prítlak, teda nulovú tvrdosť svojho šteca a takto začnete vyfarbovať a zosvetľovať, čo chcete, tak Keďže ten štetec má nulovú tvrdosť, tak vlastne sa vám zobrazí takáto aura. Nepôsobí to pekne, nie je to prirodzené. Ale keďže pracujete cez vrstvy, nie je problém. Zase zoberiete čierny štetec na miesto bieleho a tuto vlastne naspäť namalujete tú masku a tým odstraníte tú auru okolo zosvetleného objektu. Nič zložité, trvá to pár sekúnd. Tak. A zostala vám vlastne zosvetlená osoba, ktorú ste chceli mať. Tie vlasy sú možno trošku priveľmi zosvetlené, tak si stiahneme ešte tie zna 24% a prebehneme párkrát iba cez vlasy. Tak, sú možno trošku zosvetlenejšie, neúplne. Čiže toto je taká jednoduchá rada, ako používať masky. Ešte pri skupine, keď si vytvoríte skupinu vrstiev, Command G, a na každú by ste napríklad aplikovali masku, ak ich nemáte v skupine, tak by ste, a chceli by ste zobrať napríklad len tvár zosvetliť, a následne tvár mierne upraviť farebne a dajme tomu ešte nejakú inú úpravu na tvári. 
A všetky tri úpravy by sa týkali konkrétne tváre, čiže rovnakej plochy. Je blbosť vlastne vyfarbovať tú masku na každej tej vrstve samostatne. Oveľa jednoduchšie si takto tie vrstvy dať do jednej skupiny. Čuknúť to hore na názov tej skupiny. Stlačiť Alt, ťuknúť na vrstvu a vlastne získate čiernu masku pre kompletne celú tú skupinu. V tej skupine zostanú vlastne tie vrstvy s bielými maskami. A táto horná čierna. Teraz zoberete zase štetec biely a vyfarbíte tú oblasť, v tomto prípade napríklad tú tvár. A dáme si vyššiu opacity, čiže 100% vyfarbíte tvár. A tým pádom vlastne teraz nech aplikujete hoci čo, hoci akú úpravu na hoci ktorú z tých vrstiev, čo máte v tej skupine. Vždy sa to prejaví iba na tej tvári. Tým potom na to šetri čas, nemusíte x krát vyfarbovať tú masku ku každej vrstve, ale vyfarbíte iba jedenkrát masku pre celú skupinu. To je taká výhoda vlastne dávania si veci do skupín, okrem toho, že pri pokročilejších úpravách, kde budete mať naozaj veľa rôznych vrstiev, vám to pekne rozstrieduje jedný upra- konkrétne úpravy, tak vám to aj takto uľahčuje život a skracuje dobu tej úpravy šetrí čas. A na záver by som ešte povedal niečo k doostrovaniu fotiek. Ak máte fotku ostru, čo je napríklad aj tento prípad, v podstate nepotrebujete ju doostrovať. Ak už ale vyslovne chcete doostrovať, či už z dôvodu, že je mierne neostrá, alebo sa vám proste zdá, že doostrenejšia bude lepšia. Robte to až ako úplne posledný krok, tesne pred exportom. Čiže až keď úplne všetko na fotke dokončíte, doupravujete, až potom doostrite a potom vlastne už len export. Čo sa týka doostrovania, môžeme si to ukázať. Filter, Sharpen, Smart Sharpen. Tak. Tu máte zobrazené nastavenia na dostrenie. Vidíte, že tá, keď ju vypnem a zapnem túto úpravu, tak tá fotka sa naozaj dosť doostrí. Kľudne to môžeme aplikovať na tú vrstvu. Čo sa týka doostrovania, v podstate nikdy nedoostrujeme úplne celú fotku. Čiže pri portrete zase aplikujeme masku čiernu, zoberieme biely štetec nejakej rozumnej veľkosti. Pri portrete vlastne pleť retušujete z toho dôvodu aj bola krajšia, tým pádem ju nepotrebujete nejak doostrovať, aby ste zvýraznili dané pory a vlastne vám vyhovuje to tá mekkosť tej kresby na pleti netreba ju nejak zvýrazňovať preto vlastne doostruje sa obočie oči a myhalnice a pery po prípade ešte táto kontúra nosa sa môže doostriť tak Úplne to stačí, v tomto prípade, respektíve ešte vlasy, ale v tomto prípade sú vlasy dosť nenapadné, tým pádom ich doostrovať netreba. Ale môžeme, keď už teda. Čiže pladnehávate tak a doostrujete len oči, obočie, pery. A teda. Následne už potom vlastne následuje iba export. A pri exporte ešte teda možno na takú všeobecnú radu, lebo to sa tiež dosť veľa ľudí každú chvíľu pýta. Čo sa týka exportu na Facebook, image, image size, A zvolíme si pixely ako jednotku na dlhšiu stranu, čiže tu, kde je to väčšie čísielko, 2048 pixelov, ani o pixel viac, ani o pixel menej. Resolution môžete nehať úplne hociaké. 
má to zmysel riešiť, ak idete fotku tlačiť, nie ak ju dávate na Facebook. Tým pádom meniť ho vôbec netreba. A dávate OK. Fotka sa vám teda zmenšila na 2048 pixelov na dlhšiu stranu. A následne, ak idete dávať fotku na internet, uh, žiadne save as, ale export, save for web, Otvorí sa vám takéto väčšie okno. V tom v podstate nič neriešite, len ak to ide na Facebook, tuto v kolónke kvality si nastavíte 84. A ak ste teda nezmenšovali fotku pred tým, čo som ja teda teraz urobil, ale teda nemusíte to urobiť, lebo dá sa to aj tu. V tomto okienku by ste zase prepísali to číslo na 2048 pixelov na dlhšiu stranu. Vzhľadom na to, ale že ja som to urobil ako samostatný krok, tak už to tu máme, čiže to nemusím teraz robiť. A následne dáte iba save, fotka sa uloží. Ja ešte som niečo chcel a momentálne si neviem spomenúť, čo to bolo. A čo to bolo? Aha, jasné, dobre. Uh, tak ako ste sa vedeli jednoduchým spôsobom dostať do Photoshopu z Lightroomu s fotkou, tak to viete urobiť aj spätne. Keď máte fotku doupravenú, my aby sme si to rýchlo ukázali, ako to vyzerá, tak sem načmaram pár blbostí. Obyčajný ešte som bielým. Dobre. Tvárme sa, že je to upravená fotka. Idete zase na File a ťuknete na toto samostatné save. Nie save as, ale iba save. Fotka sa vám uloží. Bum, uložená. Následne si otvoríte Lightroom. A v Lightroome uvidíte vlastne dvakrát, takto je tu roztvorená, že jedna z dvoch a tu je druhá z dvoch. Je to vlastne tá istá fotka, len jedna je tá pôvodná, s ktorou ste z Lightroomu išli do Photoshopu. A tá druhá je vlastne tá upravená, ktorú ste sejvili vo Photoshope. Vrátila sa sem. Keby sme vo Photoshope... Môžeme si tu zatiaľ zavrieť toto okno. Keby sme teda zase niečo urobili v Lightroome na nej. Už na tej upravenej. A teraz by som si povedal, že OK, chcem ísť ešte zase do Photoshopu. Zase iba Command E. Otvorí sa nám to takéto okno, keďže už je upravovaná. V takom prípade áno, chceme použiť vlastne zmeny vykonané v Lightroome, čiže toto prvé okno zaškrtávame, teda túto prvú možnosť a dáme edit. Zase sa nám otvorí táto fotka vo Photoshope, ale už sa nám otvorí tá upravená z Lightroomu, čiže naozaj sa dá úplne bez problémov behať. Tu zase môžem niečo upraviť a zase ak chcem ísť naspäť do Lightroomu iba save. Otvorím si Lightroom. A už ju tu mám. A všetky tri vlastne vedľa seba. Jedna, druhá, tretia. A viete si ich zbaliť, keď ťuknete na to jedna z troch. Tak vlastne si ich zbalíte. Po prípade si ich viete rozbaliť takto vedľa seba. Dobre, to je bolo na dneska asi všetko. Vysvetlil som v podstate všetko, čo som chcel. Na to, že je toľko hodín, koľko je, tak si myslím, že som to zvládol docela rýchlo. Rád by som vedel, že či sa vám páčia skôr takéto krátke tutoriálíky alebo taký dlhý, ako bol ten prvý ohľadne photoshopovania, retušovania, pardon. Uh, nech viem, že či mám skôr radšej takéto krátšie robiť a vždy vlastne iba jednu vec vysvetliť alebo to robiť tak, že vlastne vysvetlím nejak komplexnejšie viac vecí naraz, tak ako to bolo v tom prvom. Takže to mi dajte určite vedieť. Dúfam, že vám tento tutoriál tiež pomôže. A... Hľadám sa vám bude aj páčiť a dúfam, že je zrozumiteľný, lebo už je naozaj strašne veľa hodín a ja ledva držím oči otvorené, takže 
Dúfam, že ste aspoň niečo rozumeli. Majte sa.